impasse veni, impasse veni. En esta clase aprenderemos a sentir nuestros movimientos y ser conscientes de nuestras emociones. Una preparación para entender el camino medio. Sentir y mover. Ser capaz de sentir el movimiento de la energía es fundamental para el éxito de la magia. A diferencia de la vista y el oído, que asociamos con órganos específicos, ojos y oídos, el tacto es una sensación que experimentamos con todo el cuerpo. Nuestra piel registra el impacto y la frecuencia de los sonidos, haciendo que todo el cuerpo participe del acto de escuchar. Y así como la energía se mueve dentro y alrededor de nosotros, también movemos energía cuando nos movemos en el espacio físico. El tacto es el más complicado de los sentidos. Ejercicio 26. Sintiendo el aire. Practique este ejercicio en un espacio cómodo, cerrado y privado. Vístete del cielo, desnudo. Caminar alrededor del cuarto. Note el flujo de aire en su piel. ¿Cómo es la temperatura? Si hay una brisa en la habitación, ¿cómo se siente? Enciende un ventilador y párate frente a él. Note los matices en cada parte de su cuerpo, a medida que se esparce por su cuerpo. ¿Puedes sentir el aire con más sensibilidad en algunas partes de tu cuerpo que en otras? El acto de caminar se ha convertido en algo fuera de nuestra conciencia. Prestar atención al proceso de caminar es un buen paso para comenzar a prestar atención a dónde están nuestros cuerpos en el espacio y la energía que desplazamos cuando nos movemos. Ejercicio 27. Caminata consciente. Practica en un espacio cómodo. Ponga un cronómetro en un minuto. Vestido en el cielo, párate con los pies separados al ancho de los hombros y los brazos a los costados. Doble ligeramente las rodillas. Centra tu atención en el punto 1. Da un paso lentamente hacia adelante con una pierna, colocando primero el talón en el suelo y luego dejando que el pie toque el suelo gradualmente. Alterne lentamente con el otro pie nuevamente, colocando primero el talón en el piso, dejando que el pie toque el piso gradualmente. Sigue caminando despacio, siempre haciendo el mismo movimiento con los pies. Cuando sea necesario, de la vuelta y observe la rotación de sus costillas y muévase lentamente dentro de la curva del giro. Este es un buen ejercicio para hacer junto con ejercicios de energía como el ejercicio 5, tocar la tierra, o el ejercicio 7, árbol. También podemos añadir un ejercicio de respiración, exhalar cuando un pie toque el suelo, inhalar al levantar el pie. Toma conciencia de la energía en tu cuerpo. Cuando nos preguntamos unos a otros, ¿cómo estás? Por lo general no estamos preguntando sobre sentir el aire o la temperatura. La pregunta nos pide que hablemos sobre nuestro estado interno, sobre el tipo de emociones que estamos experimentando. Las emociones son fáciles de nombrar pero difíciles de definir. Las seis emociones son, felicidad, ira, pena, miedo, vergüenza y asco. Ejercicio 28. Emociones. Párate frente a un espejo. Haz una cara que exprese ira. Ahora, una cara de miedo. Hazlo a tu tiempo, sin prisas, pasando por las siguientes emociones, arrepentimiento, vergüenza, asco. Termina con una cara feliz. Una cosa que puede notar es que cuando hace una mueca, se encuentra sintiendo la emoción. La expresión facial es un desencadenante. A medida que nuestras emociones se vuelven más complejas, las asociamos con muchos factores desencadenantes. Las emociones también se expresan en sensaciones internas. Algunos de ellos se basan en el lado físico. Por ejemplo, el miedo libera adrenalina, haciendo temblar el cuerpo. Algunos de ellos también se aprenden. Muchas personas comparten sentimientos similares, pero hay sensaciones que son únicas para cada uno de nosotros, que aprendemos a asociar con emociones individuales. Tenga en cuenta que las sensaciones físicas pueden ayudar a identificar los sentimientos asociados con ellas. Ejercicio 29. El físico de la emoción. Haz una lista. ¿Qué sientes dentro de tu cuerpo cuando te sientes feliz? ¿Con rabia? ¿Con miedo? ¿Hay músculos tensos? ¿Te tiembla alguna parte específica de tu cuerpo? ¿Caliente o frío? Cuando está enojado, puedes sentir un nudo en el estómago o calor. 
descubres que cuando prestas atención conscientemente a lo que sientes, te vuelves más sensible a los matices emocionales. Saber lo que estamos sintiendo es el primer paso hacia la magia y la disciplina de la emoción. Los practicantes de magia ejercen el control emocional en la vida diaria, eligiendo cuándo expresar emociones y cuándo abstenerse de hacerlo. Un buen ejemplo es cuando te insultan como hijo de pe almohadilla por ciento, tienes que tener en cuenta lo siguiente. O tu madre es una pe almohadilla por ciento y no debes ofenderte por eso o tu madre no es una pe almohadilla por ciento y pe almohadilla por ciento y eso no debería importarte. Simples así. El mago debe saber cómo usar sus emociones. Es posible que no tengamos opciones sobre qué emoción experimentamos para un desencadenante determinado pero sí podemos elegir cómo lo demostraremos. Cuando nos encontramos abrumados por las emociones, podemos conectarlas a tierra de la misma manera que conectamos nuestra energía. Ejercicio 30. Poner a tierra las emociones. Cierra los ojos. Visualízate lleno y rodeado de energía. Tiene calor, la temperatura y la textura de la emoción que estás sintiendo, ira roja y caliente, frío miedo azul. Ahora tome una respiración profunda y exhale, visualizando y sintiendo la energía siendo empujada, luchando, bajo tierra. Al inhalar, vea una luz cálida y dorada llenándolo y rodeándolo. Ejercicio duro te recuerda que tú y la emoción que sientes son diferentes. Eres capaz de sentir muchas emociones. Cuando una emoción nos abruma, podemos encontrar esa sensación de calma y fuerza dentro de nosotros y transformar ese estado emocional en paz. En particular, como vengo de un camino natural, utilizo el siguiente ejercicio para aliviar el exceso de emociones. Ejercicio 31. Intercambia energía con un árbol. Estar descalzo. Busca un árbol fuerte y frondoso. Muestre respeto a las personas de pie, pidiéndoles permiso para intercambiar energía con ellas. Tóquelo con sus manos, visualizando una conexión. Como venas o raíces saliendo del árbol y sus manos encontrándose y entrelazándose. Juntos, crean raíces que se adentran más en el suelo. Visualiza una energía en forma de luz subiendo desde las raíces del árbol, yendo al tronco y penetrando en tus manos, empujando una energía oscura, tuya, que desciende a través de tus pies hacia la tierra. Hazlo siempre que lo necesites, pero no abuses del mismo árbol, porque con el tiempo puede morir ya que le estarás robando energía y no tendrá tiempo de reponerla. A medida que practiques este ejercicio, notarás que sentirás un sutil sabor a savia en la boca, pero no te preocupes, esto es normal. Llevo unos tres días con esta sensación en la boca. Junto con el control de las emociones que experimentamos en nuestra vida diaria, a menudo se les pide a los practicantes de magia que produzcan una emoción específica en un ritual. Tal emoción es a menudo entusiasmo o pasión. En esta clase estamos conociendo un poco más sobre nuestros sentidos y aprendemos sobre el intercambio de energía, que muchas veces, en el transcurso de nuestra vida diaria, necesitamos para mantenernos fuertes. De esta manera, tenemos más razones para continuar nuestro viaje por este camino del conocimiento. Gracias por llegar al final de este vídeo. Si te gustó dale me gusta, comparte, y si puedes, considera apoyar este canal para que nuestro proyecto llegue a más personas. Enlaces de soporte en la descripción. Impasse veni, impasse vado.